Bienvenido, mi nombre es Amaro Mondragón, investigador para la Fundación SCP, y es momento de que conozcas tu nivel y rango en esta organización. Así es, tú y yo y todos aquí tenemos una posición y nivel en la Fundación. Si comenzamos desde la cima, la figura de autoridad más importante es el administrador. Poco se sabe de esta enigmática figura oculta para la mayoría de nosotros. Él, junto con el Consejo 5, se encargan de dirigir esta organización, dan rumbo a nuestros objetivos y toman las decisiones más importantes. El administrador siempre está presente, vigilando que todo funcione como es debido, aun si nosotros jamás lo vemos. Su naturaleza anónima es lógica, una figura tan importante como él necesita la máxima discreción posible. Sí, es una persona muy enigmática y ocupada. Como ya se mencionó, en el siguiente peldaño se encuentra el Consejo O5. Este consiste en un grupo de 13 personas formado por los directores de la fundación más prestigiosos. Los O5 cuentan con extensa carrera en la fundación y una enorme experiencia en el mundo anómalo. Al igual que el administrador, los O5 son anónimos, no sabemos casi nada de ellos. Tienen acceso a toda la información acerca de las anomalías actualmente contenidas a nivel global por la fundación. Como sucede en cada nivel, toda persona en la fundación tiene acceso a información que probablemente el personal de menor nivel no tenga. El Consejo 5 no es la excepción, existe información y anomalías a las que solo ellos pueden acceder. Existen diversas razones para ello, por ejemplo, que los procedimientos de contención de una anomalía limitan la cantidad de personas que deben conocer la misma, por beneficio propio o por X o Y razón. Además, ni se te ocurra pensar que ellos pueden acercarse en persona a las anomalías. Es gente de vital importancia, y que tengan contacto con algunos SCPs podría ser muy arriesgado. Perder a un miembro del Consejo 5 es lo peor. No crecen en los árboles como para echarlos al campo de guerra. Ahora debemos pasar por el siguiente pilar administrativo de la Fundación, el Comité de Ética. ¿Recuerdas cuando mencionamos que las anomalías autoconscientes deben ser tratadas éticamente, verdad? Pues este comité es el encargado de supervisar a la Fundación en ese aspecto. Si consideran que una anomalía está sufriendo innecesariamente, meterán mano para detenerla. Cualquier acción moralmente cuestionable por parte de la Fundación debe tener un motivo lógico detrás. Recuerda, la Fundación debe ser profesional y a veces fría pero no cruel. Así es, el comité de ética se encarga de vigilar nuestras acciones y evitar que sean, bueno, poco éticas. Bueno, ya con eso aclarado, continuemos con el siguiente nivel administrativo dentro de la fundación, los directores de sitio. Los directores de sitio son el personal más importante dentro de una instalación de la fundación, son los encargados de que el sitio en cuestión funcione continuo y correctamente, además de supervisar la contención estable de las anomalías del lugar. Los directores también cumplen la función de mantener al día al Consejo O5 sobre lo que ocurre dentro de la instalación a su cargo. Por ejemplo, ellos manejan el sitio desde que estamos grabando este video. Ya hablamos sobre la administración general de la fundación. Ahora es momento de hablar sobre el personal de campo. Son personas encargadas de buscar y contener nuevas anomalías, además de someterlas en caso de que rompan contención. Son muy eficientes, ¿no crees? Sí, genuinamente lo son. Ahora pasemos a hablar de los operativos de los destacamentos móviles. Los destacamentos móviles son personas altamente experimentadas, veteranos en sus respectivas áreas. Pueden ser desde batallones completos u operativos inmortales creados con la sangre de un dios, hasta investigadores que lidian con anomalías matemáticas. Hay destacamentos móviles para toda clase de anomalías, y como ya viste, no son solo fuerzas militares o SWAT, sino también grupos de investigación y otros equipos planteados para cada escenario específico. Así que, en pocas palabras, tenemos un destacamento móvil entrenado para tratar con casi cualquier tipo de anomalía. Déjame mostrarte algunos ejemplos de estos destacamentos móviles. Por aquí tenemos al destacamento móvil Ni-7, Martilladores, un destacamento con la capacidad y poder de un batallón armado completo. Están especializados principalmente en acudir a misiones donde se haya perdido la comunicación con un sitio importante para la fundación y se sospeche de una brecha de contención general. Y aquí tenemos a Epsilon-11, el zorro de nueve colas un destacamento encargado de la seguridad interna de un sitio de la fundación. Son desplegados cuando los protocolos estándar fallan y múltiples brechas de contención son inminentes. Probablemente estos logos no te sean muy familiares ahora, pero créeme, entre más te adentres en esta organización te será más fácil identificarlos. Ese es todo el personal que suele trabajar fuera de los sitios. A continuación, hablaremos sobre el personal que trabaja dentro de los sitios. Comencemos con los miembros de equipos de respuesta táctica. Estos sujetos están bien entrenados y armados, con todo lo necesario para llevar a cabo sus tareas. Su trabajo consiste en defender nuestros sitios de otras organizaciones que quieran hacerle daño a los sitios de la fundación, así como a su personal. Todo suena muy militar con estos tipos, ¿no? Pues es que lo es. 
Un poco más abajo en la pirámide se encuentran los oficiales de seguridad local, o llamados de manera sencilla, guardias. Se encargan de mantener la seguridad física del personal y las anomalías, ya sea protegiéndolos, vigilándolos o estando presentes durante las operaciones de los miembros de la fundación. Este tipo de personal es reclutado directamente desde las filas del ejército, policías o toda clase de fuerzas armadas. Nuestros queridos guardias están entrenados en el uso de todo tipo de armas y conocen distintas estrategias para cubrir brechas de contención o acciones de grupos hostiles a la fundación. Los guardias son nuestra primera línea de defensa. Y así llegamos al siguiente peldaño dentro de la fundación, los investigadores. Yo, mis compañeros y Amalia entramos dentro de esta categoría. Todos son científicos de gran intelecto, preparados académicamente en una gran variedad de campos. La mayoría tienen la tarea de desentrañar e investigar a fondo a las anomalías para descubrir todo lo posible acerca de ellas. Los investigadores empiezan como junior y van ascendiendo de posiciones hasta poder contar con una amplia gama de experiencia en su cargo. Para terminar con los roles dentro de esta organización, tenemos a los especialistas de contención. Ellos cuentan con dos papeles principales en los sitios de la fundación. Una vez que la actividad anomal es confirmada, se llama a los especialistas en contención para que determinen la forma más segura de trasladar a la anomalía dentro de la fundación de ser posible. Tras asegurar a las anomalías, se les lleva al sitio más cercano para una contención inicial. Luego, se pide a los ingenieros y técnicos planear y construir unidades de contención adecuadas para estas. Posteriormente, tendrán la tarea de determinar los procedimientos de contención dependiendo del comportamiento y capacidades anómalas de cada SCP. Bueno... Estos fueron todos los títulos y roles del personal de la fundación. Ahora veremos las clasificaciones del personal. Así como las anomalías poseen clasificaciones, el personal también. Déjame explicarte esto un poco mejor, ya que estas son distintas a las que conoces. Ya que nosotros no somos anómalos. Bueno, no todos. Comenzando con el personal de clase A. Son esenciales para la fundación y bajo ninguna circunstancia se les permite la interacción directa con las anomalías. Así es, como el Consejo 5. En caso de alguna brecha de contención u otro escenario hostil, el personal de clase A debe ser evacuado inmediatamente en una zona segura lejos del sitio. Un poco más abajo está el personal de clase B, importante para las operaciones locales de nuestra organización. Solo podrán tener contacto con las anomalías luego de haber pasado los debidos filtros y cuarentenas. Al igual que todo el personal de clase A, en el caso de una brecha de contención, el personal de clase B será evacuado del sitio a una zona segura, aunque con menor prioridad. Pasando al nivel medio de las clasificaciones del personal, los miembros de clase C tienen acceso directo a una gran parte de las anomalías que no sean totalmente hostiles. Si una brecha de contención llega a suceder, todo el personal de clase C no combatiente deberá ser evacuado o en su defecto llevado a áreas seguras lejos del peligro. Llegando a la última clasificación, el personal de clase D. Son imprescindibles para el funcionamiento de la fundación y su recurso más valioso, ya que sin ellos no se podría establecer contacto directo de forma relativamente segura sin que ocurra un desastre. Generalmente son empleados para manipular y entrar en contacto directo con anomalías cuyas propiedades inicialmente se desconocen. Los clases D no podrán juntarse con el personal de clase A o clase B. No queremos sorpresas con esta clase de sujetos. ¿Por qué? Porque si bien una totalidad de ellos lo son, la mayoría eran reclusos de todas las prisiones del mundo, que o bien tenían cadena perpetua o pena de muerte. Esta clase de personal es sometida a pruebas psiquiátricas y son amnestizados cada unos cuantos meses. Ya sabes, estar directamente en contacto con cosas que nunca has visto antes y escapar a tu entendimiento quizás y solo quizás pueda aflojarte un tornillo. Pero espera, queda una clase más. Es cierto, la clase... ¿Puedes explicarnos esa parte? Seguro. Es normal olvidarse de la clase E pues es una clasificación provisional aplicada únicamente a los agentes del campo que ya han tenido contacto y exposición con las anomalías en el proceso de contenerlas inicialmente, por lo que deben ser sometidos a cuarentena. No queremos codearnos con ellos y luego enfermarnos o algo peor. Sé que te hemos revuelto la cabeza con tanta información, pero danos un poco más de tu tiempo. Te juramos que es la última sección de información. Uh, por ahora. Todo esto es muy importante, pues estos conocimientos te serán útiles para desempeñar de la mejor manera tu labor como miembro de la Fundación SCP. Ya hemos visto las clasificaciones de las anomalías y del personal. Ahora, hablaremos del nivel de formación al que tienen acceso cada persona que trabaja para la Fundación. Tener cierto nivel como miembro de la Fundación no te asegura tener toda la información a tu disposición ya que solo necesitas saber lo necesario de una anomalía a la vez. 
Además, trabajar para la fundación no te garantiza conocer las actividades que realiza la fundación. El... Esto se debe a que muchos tipos de personas trabajan en esta organización. Gente como diseñadores gráficos, conserjes y demás. Algunas personas que trabajan aquí ni siquiera tienen por qué saber quiénes somos o qué hacemos para poder desempeñar sus labores. Con esto aclarado, Amaro, por favor, empieza con el primer nivel, pero esta vez de abajo hacia arriba. Bien, el nivel 0 es la primera autorización de seguridad y son otorgadas al personal no esencial que no tiene por qué saber siquiera algo de la anomalía, como los conserjes. ¿Lo ves? No es nada difícil entender este tipo de niveles. Ahora, debemos continuar con el nivel 1. Este nivel es otorgado al personal que trabaja de cerca, pero sin contacto o acceso directo a las anomalías. También aplica a los conserjes y a aquellos que trabajan en sitios de contención o que poseen cierta información confidencial. Luego está el nivel 2, un nivel otorgado a los investigadores o guardias que deben tener acceso directo a la información de las anomalías. La mayoría del personal de la fundación cuenta con este tipo de nivel, así que no creas que vas a empezar siendo un miembro de los 5 o algo así. Y ya llegamos al ecuador de los niveles, exactamente, el nivel 3, otorgado al personal de seguridad e investigación de cargo superior que requiere información a fondo de una anomalía, como dónde fue encontrada y en qué condiciones fue recuperada, así como una proyección a largo plazo de su contención. Ya casi llegamos al final, adivinaste, el nivel 4. Este tipo de nivel es otorgado a los superiores del personal administrativo que requieran acceso a datos que implican a todo su sitio. También tienen acceso a información estratégica a futuro relacionada con los proyectos de la fundación e investigación habitual. Este tipo de información solo es dada a los directores del sitio, comandantes de los destacamentos móviles y demás. Llegamos al final de esta sección informativa sobre los niveles. Nivel 5. Este tipo de nivel solo lo tiene el personal administrativo del más alto rango. Tienen acceso infinito a toda la información necesaria. Esta clase de nivel principalmente se da únicamente al consejo O5, al administrador y al comité de ética. Por último, recapitulemos todo lo visto en este video orientativo. Ya sabes qué son las clasificaciones de las anomalías y cómo éstas ayudan a etiquetar y a saber la complejidad de su contención, más no su peligrosidad. También vimos los roles y cargos que hay en la fundación, todos variados y con labores distintas, así como cuánto contacto puede tener cada clase de personal con las anomalías. Y por último abordamos el tema de los niveles de autorización, los cuales delimitan la información a la que cada tipo de personal puede acceder, considerando que hay gente que no requiere saber absolutamente nada de lo que hacemos para llevar a cabo sus labores. Así es, si te ha quedado alguna duda con respecto a los temas abordados, puedes repetir este video informativo o consultar con el personal a cargo de tu orientación. Recuerda, solo aquellos que leen y se adentran autónomamente a los archivos y artículos que la Fundación SCP tiene para ofrecerles podrá desempeñar un gran papel dentro de la organización. Conocer la información es vital para ello. Y ya hemos llegado al final de este video orientativo. Por favor, sigue las indicaciones del personal a cargo de tu inducción. Ok, creo que eso ya es todo. Salió fantástico. Los estaremos hablando durante el transcurso de esta semana. Muchas gracias.